Welcome to the Philippines Showbiz List, your dose of the Philippines Showbiz Buzz. Do not forget to like and subscribe to this channel. Si Bea Alonzo ay isa sa pinakamaganda at pinakamagaling na mga aktres sa showbiz. Nagsimula siya sa showbiz noong teenager pa siya at mula noon ay patuloy na ang kanyang pagsikat. Kamakailan lang ay hot topic ang breakup nila ng ex-boyfriend niyang si Gerald Anderson at ang di umano'y third party nito na si Julia Barreto. Sa lumipas na mga taon ay nagkaroon ng mga karelasyon si Bea sa showbiz. Sino-sino nga ba ang mga artist ng lalaki na na-involve sa kay Bea noon? The Philippines Showbiz List presents Ang mga lalaking hindi para kay B. Miko Palangka Si Miko Palangka ang gwapong apo ni Armando Goyena at nakababatang kapatid ni Bernard Palangka. Unang nagkita si Nabea at Miko sa set ng teen-oriented show na K2BU noong 14 pa si Bea. Ayon kay Miko, noong time na yon ay wala pang spark between the two of them. Malayo ang agwat ng edad ni na Miko at Bea. Nung magkita sila noong 2002, ay teenager pa si Bea at si Miko naman ay nasa early 20s na. Nagsimula silang magkagustuhan sa set ng soap ni Bea at ang love team nitong si John Lloyd Cruz na It Might Be You. Ayon sa interview ni Miko sa PEP, nagpatuloy ang communication nila ni Bea kahit tapos na ang serye. Dinescribe ni Miko si Bea na very sweet girl at maalaga sa mga tao na nasa paligid niya. Tatlong taon na niligawan ni Miko si Bea at sa 19th birthday ni Bea ay nag-out of town sila. Walang formal proposal at nag-exchange lang sila ng mga I love yous at doon na sila nagkaintindihan. Si Bea ang una nagkumperma sa relasyon nila. Sa mga panahong ito ay patuloy ang pagsikat ni Bea. Ayon kay Miko ay walang kompetensya sa kanilang dalawa at naging masaya siya na gumaganda ang career ni Bea. Inamin din niya na hindi siya kasing passionate ni Bea sa acting. Mahigit isang taon na naging magkarelasyon si na Miko at Bea. Five years after ng breakup nila sa interview ni Bea sa Yes Magazine, sinabi ni Bea na hindi daw sila magkaintindihan ni Miko. Masyadong matanda daw si Miko para sa kanya at magkaiba ang kanilang priorities. Ayaw niya man magsabi ng masama para kay Miko, hindi raw naging maganda ang kanilang relasyon. Hindi raw naging proud sa naging achievement niya si Miko at hindi daw siya nag-grow as a person. Hindi rin daw niya makasundo ang mga kaibigan ni Miko at ganun din si Miko sa mga kaibigan niya. Nahirapan din daw si Bea mag-reach out sa mundo ni Miko at nosebleed daw siya dahil hindi pa siya sanay noon magsalita ng English. Jay Cuenca August 2008, noong ni-reveal ni Bea na nagdi-date sila ni Jay Cuenca. Noong mga panahon na yon, ay kakatapos lamang ng serious relationship ni Jake sa kanyang first love na si Roxanne Ginoo. Bago pa man pumasok sa showbiz si Jake, ay may paghanga na siya kay Bea. Si Bea daw ang kanyang dream girl. Ayon kay Jake, hindi sila naging exclusively dating ni Bea. Lumabas sila ng madaming beses pero napagdesisyonan nila ni Bea na maging magkaibigan na lang at mag-focus na lang sila sa kanilang mga careers. Inamin naman ni Bea sa interview niya sa PEP na na-enjoy niya ang paglabas-labas nila ni Jake dahil funny si Jake. Lumalabas daw sila most of the time as a group sa ASAP. Tinulungan daw ni Jake si Bea noon ng madepress ang actress kasi natapos na ang kanyang serye na maging sino ka man at wala ka agad siyang sumunod na project. Pinalakas ni Jake ang loob ni Bea at ayaw ni Jake na mag-focus si Bea sa mga negative side. Huling nagsama si na Bea at Jake sa pelikulang Eerie. Zanjo Marudo Sa interview ni Bea sa Gandang Gabi Vice, sinabi ni Bea na nagsimula ang kanilang relasyon ni Zanjo sa pagkukunwari. Nagkunwari daw na boyfriend ni Bea si Zanjo sa isang bar para makaiwas si Bea sa lasing na lalaki na nag-offer ng drink sa kanya. Sinabihan daw siya ng kanyang manager na tumabi kay Zanjo para hindi siya lapitan ng lalaki. 
Pero matagal pa daw bago tutuhanin ni Sanjo ang lahat. Sa isang birthday party ay nagkunwari ulit si Sanjo na boyfriend ni Bea. Walang kasama si Bea sa naturang party at sa malayo daw tumitingin si Bea. Napansin daw ni Sanjo na umiiwas ng tingin si Bea at nahihiya ito sa kanya. Nilapitan daw ni Sanjo sa isang corner si Bea at tinanong niya kung gusto ba daw siya nitong maging boyfriend kahit nung gabing lang yon. At doon na nga nagsimula ang kanilang pagtitinginan na tumagal ng limang taon bago sila naghiwalay. Wala masyadong naging detalye tungkol sa dahilan ng hiwalayan ni Bea at Zanjo at hindi nagtagal ay naging okay sila at naging magkaibigan. Gerald Anderson Naging item si Gerald at Bea noong 2010 pero naudlot dahil sa relasyon ng aktor sa kalove team nitong si Kim Chu. Sa interview sa kay Gerald sa The Philippine Star, inamin niyang mabilis siyang na-inlove kay Bea at sobrang nahulog ang loob niya dito. Nagkadevelopan sila noong April 2010 habang may concert tour sila sa US noon kasama ang ibang mga ABS-CBN artist. Pero naghintay muna sila ng tatlong buwan before sila naging official na sila na. Kailangan nilang itago ang kanilang relasyon dahil parte pa din ng love team na Cameral si Gerald. Kahit ang mga taong nakapaligid sa kanila ay hindi sang ayon sa kanilang relasyon. Lalo pat kahit mismo, nanay ni Gerald ay hindi pa bol kay Bea kundi kay Kim. Naghiwalay sila noong November 2010. Sa guesting nila sa GGV, inamin nila na whirlwind romance ang nangyari sa kanila noong 2010. October 2016, nagsama ang dalawa sa pelikulang How to Be Yours. At noong October 2017, sabay na dumalo ang dalawa sa Star Magic Ball. Dito ay may haka-haka na nagkabalikan na nga silang dalawa. Noong magsama si Gerald at Bea Wurzbach sa pelikula noong March 2018, ay inunfollow ni Bea ang dalawa sa Instagram at inamin ni Gerald na may misunderstanding daw na naayos naman daw kaagad nila. September 2018, kahit an official pa din, ay madaming beses na lumabas si Bea at Gerald. At dito na nga nakumpirma ng mga fans na nagkabalikan silang dalawa. Sa interview ni Bea sa Tonight with Boy Abunda, tinanong siya ni Boy kung si Gerald na ba ang lalaking papakasalan niya at sumagot siya ng sana. Earlier ng 2019, ay mas naging vocal ang dalawa tungkol sa kanilang relasyon at sinabi pa ni Gerald na naging mabuting tao siya dahil kay Bea. Pero noong July 2019, ay nagpost si Bea ng mga cryptic messages sa Instagram. Ayon sa mga comments, ang post ay may kinalaman sa kay Gerald at sa leading lady nito sa pelikulang Between Maybes na si Julia Barreto. Ilang araw ang nakalipas ay nagsalita si Bea tungkol sa breakup nila ni Gerald at sinabi niyang sa kanyang pagkakaintindi, hindi sila nag-break. Tumigil lang si Gerald sa pakikipag-usap sa kanya. In other words, nag-ghosting si Bea ni Gerald. Kama kailan lang ay na-link naman si Bea sa ex ni Andy Eigenman na si Jake Ejercito pero dininay niya na nililigawan siya ni Jake. Na-link din siya sa kapamilya actor na si Dominic Roque. Sa isang Instagram post ni Bea ay tinukso siya ni Angel Luxing kay Dominic dahil sa mga photos ni Bea sa Tokyo na si Dom ang kumuha. Pero sa interview ni Bea sa PEP ay finanzo niya si Dom at sinabi niyang matagal na silang magkaibigan nito. Sa kanyang huling guesting sa GGV, mukhang nakamove on na nga si Bea sa breakup nila ni Gerald at patuloy sa pag-arangkada ang kanyang career lalo pat may bago siyang pelikula with Angelica Panganiban at Richard Gutierrez ang Unbreakable. Sa ngayon ay single si Bea at tahimik muna ang kanyang love life. I-post ang inyong comments and reactions below. I-like at i-share din ang video na ito. Para updated ka sa latest showbiz chika, subscribe to this channel. I-follow e nyo din kami sa ibang social media platforms. Thanks for watching!